but that will not work. One day, Bajram is not suitable for the person uh, Kerala strikes. We should not waste them, according to me. Manasalai kaan wallu le? Angai ki thiriyum naan jayan manasalai kundu de? പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പിലല്ല ഞാൻ ഈ വീഡിയോ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങ് പറയുന്നത് എന്താണ് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് പണ്ട് ബാൽ നരേന്ദ്രയായിരുന്നപ്പോ മുതലയെ പിടിക്കാൻ പോയ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ആരോ ദാനം നൽകിയ ഒരു സ്വത്ത് ഈ കേരളത്തിന് അനുവദിച്ചു പോലെ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞു പോകണ്ട എന്നാൽ ഈ ട്രെയിൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ടത് മുതൽ കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ഏകദേശം ഇതിനെ ആഘോഷിക്കുന്നത് ഏതോ നാഗ്പൂരിലെ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഏതോ സൗജന്യമാണ് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നത് എന്ന നിലയിലാണ് ബി ജെ പിയുടെ പ്രവർത്തകർ ഇതിനെ ആസ്വദിക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ തറവാട്ട് സത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചും മോഹൻ ഭാഗവതിന്റെ തറവാട്ട് സ്വത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി എടുത്താണ് കേരളത്തിന് വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ അനുവദിച്ചത് എന്ന മട്ടിലാണ് ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധിയായ കൃഷ്ണദാസ് ചാനൽ ചർച്ചയിൽ വന്നിരുന്ന് വീരവാദം മുഴക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ വൈശാഖനും ചാമക്കാലയും ഒന്നും ആ ട്രെയിനിൽ കയറണ്ട ഞങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവർ ആ ട്രെയിനിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊള്ളാമെന്നാണ് പാവപ്പെട്ടവന് സഞ്ചരിക്കാനാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഈ ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാർ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ ഇത്രയും വിവരക്കേടുകൾ പറയാനായി വന്നിരിക്കുന്നത് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഈ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ കേരളത്തിന് പ്രായോഗികമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഈ ശ്രീധരൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനെ നിഷേധിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ വൈശാഖന് അത് തെളിവ് സഹിതം അതായത് ഈ ശ്രീധരൻ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ കൃഷ്ണദാസിന് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അത് കേട്ടിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല മനോ മലയാള മനോരമയിൽ ഈ ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞതായി വന്ന വാർത്ത വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ കയറിയാൽ മതിയെന്ന് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ തറവാട്ട് സ്വത്തായി കിട്ടിയതല്ല ഈ ട്രെയിൻ എൻ്റെ കൂടി നികുതിപ്പണം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ട്രെയിൻ ഇതിലൂടെ ഓടുന്നത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് ഈ കേരളത്തിനകത്ത് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ഓടുമ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമായ അതിൻ്റെ വേഗപരിധി ഉപയോഗിക്കാൻ കേരളത്തിന് സാധ്യമാകുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങ് പറയുന്നത് എന്താണ് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് പണ്ട് ബാൽ നരേന്ദ്രയായിരുന്നപ്പോൾ മുതലയെ പിടിക്കാൻ പോയ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ആരോ ദാനം നൽകിയ ഒരു സ്വത്ത് ഈ കേരളത്തിന് അനുവദിച്ചു പോലെ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞു പോകണ്ട എൻ്റെ കൂടി നികുതിപ്പണമാണ് എങ്കിൽ ചാമക്കാലയുടെ കൂടി നികുതിപ്പണമാണ് എങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കതിൽ കയറാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കതിൽ കയറിയിരിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങ് പറയുന്നത് എന്താണ് മറ്റൊരു കാര്യം അങ്ങ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വേഗതയെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെയും പ്രശ്നം അത് തന്നെയാണ് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ പിന്നെ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ എടുത്തു പരിശോധിച്ചാൽ അത് പ്രയോഗിക്കുക അത് ആ പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് ഈ ട്രെയിൻ അനുയോജ്യമാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ചോദ്യം അങ്ങ് ഇവിടെ അനുവദിച്ച ട്രെയിനിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ സ്വാഗതാർഹം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചർച്ച ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മറ്റൊരു ചോദ്യം അങ്ങയോട് ചോദിക്കട്ടെ അങ്ങ് ഈ പറയുന്ന മെട്രോ മാൻ അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങ് അംഗീകരിക്കുന്ന ആളാണോ ഒറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ പറയൂ അങ്ങ് പറയൂ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം ബാക്കി മെട്രോ മാൻ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്നു ഷാഫി എങ്ങനെ ജയിച്ചത് എന്ന് ഷംസീദ് ചോദിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ അത് വിട്ടേക്കൂ ശരി അത് അത് വിട്ടേക്കൂ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി ഞങ്ങൾ പറയാം അങ്ങ് പറയുന്ന ഈ മെട്രോ മാൻ ഈ കേരളത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കേരളത്തിന് അനുയോജ്യമല്ല ഈ കേരളത്തിന്റെ റെയിൽ സാഹചര്യത്തിന് അനു അനുയോജ്യമല്ല വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് അപ്പോ ഈ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാഴ്ചരവായി മാറുകയാണ് രാജധാനി എക്സ്പ്രസിനകത്ത് ശരിക്കും <laughs> 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 potential of 160 kilometers if you run at 90 kilometers it is foolish just for show or publicity you can do it but that will not work 
Vande Madhuram is not suitable for the person uh, Kerala strikes. We should not waste them, according to me. Manasarai Khan, no, no. Angay ki thiriyu banana jan manasla kono the. Idu banana mangil publicity ko biyoy kya. Ashe Kerala ke du biyoy ko pata matlya. Angay idu baran jan angay na party banana banana. Metro mana to Kerala linda kairi mana banana the. അദ്ദേഹം കേരളിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പിലല്ല ഞാൻ ഈ വീഡിയോ വയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെന്തിനാണ് തർക്കിക്കുന്നത് ഇത് ഈ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പിലാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ സംഗ് മെട്രോ മാൻ ഈ ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ആണ് ഞാനിവിടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പിൽ പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ മാധുവിന്റെ ഫോണിലേക്ക് അയച്ചു നൽകാം ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ് ഒരു നിമിഷം അല്ല ശ്രീ കൃഷ്ണദാസ് അതായത് അദ്ദേഹം വന്ദേ ഭാരത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കേട്ടതാണ് വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യത്തിൽ വന്ദേ ഭാരതിനെ തള്ളി പറഞ്ഞു എന്നാണോ കേരളിനെ തള്ളി പറഞ്ഞു എന്നാണോ അങ്ങയുടെ വാദം അല്ല അത് ഇന്റർവ്യൂ മുഴുവൻ ഞാൻ എന്റെ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഇത് ആർക്ക് കൊടുത്തതാണ് എപ്പൊ കൊടുത്തതാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അത് കണ്ടാലേ അത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതെ എന്റെ എന്റെ ഒരു ആ ഞാൻ എന്റെ എന്റെ അറിവിൽ അദ്ദേഹം കേരളീയാണ് എതിർത്തത് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നൂറ് ശതമാനം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ചർച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കാണുകയും ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞത് അങ്ങ് പ്ലേ ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടു ശ്രീകൃഷ്ണദാസും കേട്ടു അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടു വാദങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് വന്ദേ ഭാരതിന്റെ മറ്റൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് അതിന്റെ തള്ളി പറഞ്ഞത് എന്നറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് വന്ദേ ഭാരതിനെ അല്ല കേരളിനെ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏതിലാണ് അദ്ദേഹം ഉറച്ച് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് രണ്ടാമത് ചോദിച്ചു ഒരു ഇന്റർവ്യൂവും ഇപ്പോൾ മുഴുവനായി കേൾക്കാനോ അതിനെ വിലയിരുത്താനോ കഴിയില്ല ഈ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് അങ്ങേക്കും എനിക്കും പ്രേക്ഷകർക്കും അറിയാവുന്നതുമാണ് ശ്രീ കൃഷ്ണദാസ് ഈ ഇതിൽ ഏതാണ് അങ്ങയുടെ വാദം അല്ല അത് അതായത് ശ്രീധരൻ സാർ വന്ദേ ഭാരതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അറിവിൽ എനിക്കറിയില്ല അറിയാത്ത കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആളല്ല നീ അദ്ദേഹം നീ ആ ഇൻ്റർവ്യൂ കേട്ടിട്ട് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വന്ദേ ഭാരതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതായിട്ട് എൻ്റെ അറിവില്ല അദ്ദേഹം കേരളിനെ എതിർത്ത ഒരാളാണെന്ന് എനിക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയുന്നത് ശരി അത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു വാദമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾ എങ്കിലും ഒരു മനോരമ വാർത്ത കൂടി മനോരമ പത്രത്തിൽ ഒരു വാർത്ത കൂടി അല്ല അല്ല അത് ഒറ്റ നിമിഷം എൻ്റെ അവസരത്തിലാണല്ലോ പോയത് ഞാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം കൂടി എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഞാൻ ഇതൊന്ന് പൂർത്തീകരിക്കട്ടെ വന്ന് മനോരമ പത്രത്തിൽ വന്ന ഒരു വാർത്ത കൂടി ഈ ശ്രീധരൻ്റെതായി അത് അങ്ങേക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് വന്ദേ ഭാരതിന്റെ വേഗം കേരളത്തിൽ പ്രായോഗികമല്ല ഈ ശ്രീധരൻ കൊച്ചി വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ വന്നാലും കേരളത്തിൽ മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ ട്രെയിൻ ഓടിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഈ ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു പാതകളിലെ തുടർച്ചയായ വളവുകളാണ് തടസ്സം 